O, i, 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 i później po, poza, po, poza, powiedzmy, poza pismem, no, pojawia się coraz więcej książek, które są przez londyńskich smolarów, Ninę, są wydawane i redagowane i, i to też odgrywa istotną rolę w działalności aneksu i ukazuje się wiele różnych tytułów, nie mówiąc o na przykład Kołakowskiego, czy właśnie czy Brusa książka, które, które myśmy wydawali, prawda, no, Kołakowskiego, które się oczywiście cieszyły wielkim zainteresowaniem i które później miały wiele nakładów już, już w Polsce po 1989 roku. E, kończymy wydawanie aneksu wtedy, kiedy w Polsce wybucha wolność. To znaczy wiesz, uznajemy natychmiast, że nie ma sensu dalej kontynuować, że po prostu można te same rzeczy, czy lepiej na większą skalę robić w Polsce, więc, nie, więc emigracja traci tę swoją funkcję, to znaczy, że można, można publikować rzeczy dla Polonii, czy dla Polaków żyjących za granicą, czy dla Anglików, Amerykanów, Francuzów wywodzących się z Polski, ale to są zupełnie innego typu e, pisma i innego typu potrzeby zaspokaja, ale to mogą być najwyżej informacje lokalne o tym, co się dzieje w danej wspólnocie i tak dalej. To nas nie interesowało, prawda? E, zresztą ja bardzo szybko ja bardzo szybko w, w, przyjeżdżam czy wracam do Polski. Nie tak od razu, dlatego że mówiłem, że dla mnie było problemem, prawda, że ja nie mogłem być jako turysta i po prostu, czy też po prostu pojechać i że dopiero pojechałem wtedy, kiedy dostałem propozycję od Tadeusza Mazowieckiego, żeby zostać, żeby zostać jego, jego doradcą. To jest też takie postmortem, taki komplement. No, często spotykałem się, ludzie mnie zaczepiali, to nawet na ulicy, którzy mnie, no, poznawali mnie dzięki telewizji głównie. Mówili, jaką ważną rolę dla tego pokolenia, to przeważnie byli ludzie w średnim wieku, albo w starsi oczywiście, aneks odgrywał, ale też wielokrotnie spotykałem się z, z ludźmi, którzy mi mówili, że ja powinienem koniecznie to wznowić i że w Polsce w dzisiejszych warunkach jest dużo potrzeba zapotrzebowania na takie pismo. I ja myślę, w jakimś sensie istotnie, to znaczy, że ciągle mi się wydaje, że wadą polskiego życia intelektualnego i politycznie jest pewne zamknięcie jest pewne zamknięcie i, i ja, ja myślę, tak zastanawiając się, sądziłem często, że w tym jest też pewna siła Polski, to znaczy, że, że zdolność Polski do inwestowania w sprawy polskie, do zajmowania się sprawy Polski, pasja, z jaką Polacy się zajmują, to jest druga strona też w jakimś sensie odwracania się od świata, prawda? Ja pamiętam zawsze to, to ja opowiadałem parokrotnie, ale to jest inna forma. To znaczy, jak mnie szokowało, jak odwiedzali nas, oczywiście jak byliśmy emigrantami, to no, stworzyliśmy wspólnie pewną instytucję i, i nie tylko przyjaciele, co było rzeczą zrozumiałą, odwiedzali nas, prawda, ale również ludzie zupełnie nieznajomi dzwonili, czy po prostu pukali do drzwi. Chcieli porozmawiać, chcieli dowiedzieć się, chcieli dostać książkę ewentualnie jaką. I zawsze mnie to szokowało, że wszyscy ludzie, nawet najwybitniejsi intelektualiści, których gościliśmy, bardzo chętnie i bardzo dużo opowiadali o Polsce, co oczywiście dla nas było ogromnie interesujące i było najważniejsze. Natomiast bardzo rzadko pytali o to, co myśmy widzieli. To znaczy o Zachód, o Francji, o stosunki międzynarodowe, nawet o inne kraje postkomunistyczne, czy komunistyczne wówczas, o których chociażby ze względów zawodowych ja dużo wiedziałem, nie mówiąc o tym, że ja miałem kontakty bezpośrednie z ludźmi, którzy tak jak ja byłem podwiązany pod Polskę, oni byli podwiązani pod swoje, pod swoje kraje.